Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moj ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem temi ću vam dati jedan izvanredan napitak koji ćemo reći da je to praktično najzdraviji antibakterijski napitak koji može u potpunosti u velikom broju slučajeva čak i zamijeniti redovito i prekomjerno konzumiranje antibiotika. Ono što bi ja zapravo vama preporučio, u velikom broju slučajeva vi kada koristite antibiotike uopće ne djeluju na onu potencijalnu prijednju. Jer vi ćete u velikom broju slučajeva imati, imati infekcije, ne znam, virusnog tipa, gljivišnog tipa, ali potencijalno možete imati bakterijskog tipa koji nisu u nekom pretjeranoj lošoj situaciji. Ja bih vama osobno preporučio, osim ako niste u jako kritičnoj dakle, fazi nekakve bolesti ili potencijalne bolesti, antibiotike u onim blažim situacijama nemojte uopće koristiti, nego koristite prirodne opcije liječenja vaših vrsta tegoba. I to ćete raditi na potpuno prirodan način sa razno raznim dakle, biljkama, tinkturama, uljima i sl. koji imaju izvanredna potentna antibakterijska svojstva. U njima sam puno puta pričao na ovom kanalu, pa to ćete lijepo potražiti ovaj video zapis. Međutim, ja ću vam danas dati jedan napitak i reći vam kasnije kako ćete ga koristiti. Kapit, napitak ćemo ga, ajmo tako reći, složiti u dva segmenta. Napravit ćemo nešto što je baza za sve ostale potencijalne dodatke u sami napitak. A sajstojci su nam sljedeći. Prvo što trebate uzeti je 200 ml kefira, acidofila ili jogurta sa oznakom RGG-a, dva češnja češnjaka i jedna mala žličica ekstra djevičanskog kokosovoga ulja. Dakle, ova tri sajstojka su nama baza početna, ono što ćemo raditi kasnije dodavati u ste perspektive. Dakle, kefir, acidofil ili jogurt RGG krcati su probioticima, to je ono sve što vi želite u vašem tijelu. Češak je jedan od najzdravijih i najdostupnijih antibakterijskih svojstava i naravno imamo kokoso ulje koje izvanredno djeluje antimikrobno, antivirusno, antibakterijsko. Sve što ćete napraviti, ova tri sastojka stavite u blender i promiješate. Sljedeći korak će vam biti. U ovaj dakle, izvanredan napitak, ako ga želimo značajno pojačati, a da on ima još značajno bolja svojstva na naše tijelo, neće uništavati ni samo bakterije, neki čak i viruse, gljivice i sl. Dodajemo još nekoliko sastojaka. Prvo što ćete ubaciti unutra biti će pola male žličice organske kurkume u prahu, pola male žličice organskog džumbira u prahu i jedna mala žličica organskog meda, ako imate manuha med, izvanredna situacija. To je drugi segment, kada vi dodajete ove stvari unutra, vaš napitak je puno, puno bolji. I na potpuno prirodan način dakle, će uništavati sve ono što vama treba. Dakle, trebate imati kurkumu, džumbir i organski med. Najzdraviji med na praktično na svijetu je manukak med. Ako imate manuka med, jednu malu šličicu manuka meda stavite unutra. I ovo je već dakle, situacija kada je značajno bolja perspektiva za vaše zdravlje. I ako želite značajno još pojačati ovu vrstu situacije, vi možete nekoliko stvari dodati unutra. Ono što ću vam preporučiti, možete u dućanima zdrave hrane od ovih sljedećih biljaka kupiti ili tinkture, to su vam kao malo bočice sa tekućinom koja je koncentrirana od i ovih izvanrednih biljaka ili recimo prah ili slično. Ono što ću vam preporučiti, postoji još nekoliko izvanrednih biljaka koje možete kupiti u ovim formama i neke od tih biljaka mi nazivamo dakle, prije svega ehinaceja, recimo ekstrakt od sjemenki grejpa, recimo origano ulje, recimo ekstrakt od korijena sladića ili nečega što se naziva golden seal. Ovo što sam sad nabrojao, to su jedno od najboljih antibakterijskih biljaka apsolutno na svijetu. Jedno što ćete mi napraviti ovaj napitak kojeg već sada imate, izaberite neko od tih e, tinktura ili prahova. Dakle, može biti ehinacea, može biti korije sladića, recimo uleć, ulje čak e, čajevca, ili recimo apsolutno origano ulje ili ekstrakt semenki grejpa ili slično. Nećete mi sve ove sastojke staviti unutra, nego jedan. I nakapajte recimo par, par kapi ehinaceje ili ekstrakta u semenki grejpa, pa i slično, sve lijepo problendajte, popijete i na potpuno prirodan način ovo rješavate. Kako bi ja vam to preporučio? E, recimo na prve znakove infekcije ovoga tipa, vi ćete meni apsolutno minimalno jednom dnevnu popiti ovaj napit. Dakle, curi vam nos, imate laganu temperaturu, osjećate nekako lagano škakljenje u grlu ili bilo koje dugo tipa dakle, potencijalnih problema, vi odmah pite svaki dan. Jer ovaj napitak će na potpuno prirodan način dakle, liječiti vaše tijelo bez ikakvih nus pojava i skratit će vremenski period dakle, zacijeljivanja vaše dakle, upale bilo kojega tipa. Međutim, vi ako ste već u značajnijom većem problemu, ja bi osobno ovaj napitak preporučio da ga pijete barem dva, čak možete ponekad i tri puta. Ali vam osobno preporučio dva a puta napravite ovu mješavinu dnevno, recimo jednu ujutro, jednu na večer i na potpuno prirodan način dakle, rješavate vašu problematiku. 
sastojke. Vi ako i ne nađete sve ove sastojke, dakle koristite one koje imate, svaki od ovih sastojaka su prirodni antibakterijski, ima prirodna antibakterijska svojstva koji će vašu bolest liječiti na potpuno prirodan način, a to je sve ono što vi zapravo želite. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na Mama Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno. Da se pretplatite na moj kanal, kliknite na mi na ikonu zvona i e, svaki dan ćete biti obavješteni o ovakoj i sličnoj zdravstvenoj temi koju se ja svaki dan trudim dati vama ne bi li poboljšao vaše zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala lijepo što me pratite, do druge teme, e, lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječi. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijelog svijeta i u svome životu sam izliječio desetske tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Ono svi što možete očekivati u mome liječenju da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izlječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Center na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Center na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje pod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetan kratak krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izlječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.